வணக்கம் டியூப் தமிழ் செய்திகள் போரின் இறுதிக்கட்டத்தில் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தமிழர்கள் எவரும் இப்போது உயிருடன் இல்லை என்று இலங்கை அரசு தலைவர் கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ கூட்டு தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ஐநாவிடம் நாடு கடந்த தமிழ அரசாங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தமிழின அழிப்பு போரின் போது இலங்கை இராணுவ நடவடிக்கைகளின் கண்காணிப்பாளராக இருந்தவர் என்பதோடு பாதுகாப்பு அமைச்சின் முன்னாள் நிரந்தர செயலாளராக இருந்த கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ கடந்த ஜனவரி இருபதாம் நாளன்று பிபிசி செய்தி சேவைக்கு வழங்கிய செவ்வியிலேயே காணாமல் ஆக்கப்பட்ட தமிழர்கள் எவரும் இப்போது உயிருடன் இல்லை என தெரிவித்திருந்தார் இலங்கை அதிபரின் இந்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலத்தினை அடிப்படையாக வைத்து ஏழு கோரிக்கைகள் ஐநாவிடம் நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்கம் முன்வைத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துமிந்த செல்வா சுதந்திர தினத்தில் ஜனாதிபதியின் பொது மன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்யப்பட உள்ளதாக சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன எனினும் இந்த செய்தி முற்றிலும் பொய்யானது என சிறைச்சாலையின் உயர்மட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாளை மறுதினம் சுதந்திர தினத்தில் விடுதலை செய்யப்படும் கைதிகளின் பெயர் பட்டியலை சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் தயாரித்துள்ளதுடன் அது பட்டியலில் துமிந்த சில்வாவின் பெயர் இல்லை என அந்த தகவல்கள் கூறுகின்றன சுதந்திர தினத்தன்று சிறிய குற்றங்களை செய்து தண்டனை அனுபவித்து வரும் கைதிகளுக்கே பொது மன்னிப்பு வழங்கப்படும் எனவும் அது நீண்டகால செயற்பாடு எனவும் அந்த தகவல்கள் கூறுகின்றன முன்னாள் அமைச்சர் பாரத லட்சுமன் பிரேமச்சந்திர கொலை வழக்கில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள துமிந்த சில்வா அந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் வரையில் சிறையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார் துமிந்த சில்வாவை விடுதலை செய்யுமாறு கோரி ஆர்ப்பாட்டங்கள் போதி பூசைகள் என்பன கொழும்பு மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இலங்கை நீதிமன்றங்களில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்ற போதிலும் தண்டனை பெற்றவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உலக சந்தையில் தங்க விலை பாரியளவு அதிகரித்துள்ளதாக புதிய புள்ளி விபர தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவி வருகின்றமையினால் அதன் தாக்கம் தங்கத்தின் விலையை அதிகரிக்க செய்துள்ளதாக பொறியியல் நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை ஆயிரத்தி ஐநூறு அமெரிக்க டாலர் வரை நேற்று அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதேவேளை வெள்ளி மற்றும் பிற பெருமதியான உலகங்களின் விலைகளும் அதிகரித்துள்ளதாக சந்தை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன யாழ்ப்பாணத்தில் கொரோனா வைரஸ் உள்ளதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட நோயாளி ஒருவர் தப்பிச் சென்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் குறித்த நோயாளியை யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றுவதற்கு முன்னர் தப்பிச் சென்ற நிலையில் போலீசார் அவரை தேடுகின்றனர் தப்பிச் சென்ற நோயாளி கட்டார் நாட்டிலிருந்து கடந்த வாரம் இலங்கை வந்துள்ளார் குறித்த நபர் கட்டாரில் சீன பிரஜை ஒருவருடன் அறையில் தங்கியிருந்ததாக தெரிய வருகின்றது அவருக்கு காய்ச்சல் இருமல் மற்றும் சுவாச பிரச்சினை இருப்பதாகவும் அவர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் என வைத்தியசாலை தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன எனினும் குறித்த நபர் தெல்லிப்பளை வைத்தியசாலையில் இருந்து காணாமல் போயுள்ளார் என போலீஸ் நிலையத்தில் செய்யப்பட்ட முறைப்பாட்டுக்கு அமைய போலீசார் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள டியூப் தமிழுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்